പ്രീബോർഡ് ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആൻഡ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഈ സയൻസിലെ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസും നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാമിന് മുന്നേ കംപ്ലീറ്റ്ലി കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് സയൻസ് സിലബസും നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാം കൂടെ റിവിഷനും ചെയ്യാം സോ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോയിന്ന് ഈ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് അടിപൊളി പ്ലാൻ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ ഈ സയൻസ് സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് റിവിഷനോട് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി റൂളാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ സിലബസിലും മൊത്തം പോയിന്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം കാര്യങ്ങളും അങ്ങോട്ട് കവർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ സോ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി റൂൾ എന്താണ് എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി റൂൾ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പി വൈ ക്യു പാറ്റേൺസ് റെഫർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വട്ടം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടാകും ആൻഡ് ആ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നായിരിക്കും എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ കൂടി നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പെർസെൻറ്റേജസിലേക്ക് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് സയൻസിലെ മൊത്തം ചാപ്റ്റേഴ്സിലെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ബാലൻസിങ് ബാലൻസിങ് റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ എം സി ക്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഒരുപാട് വട്ടം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾസ് അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വട്ടം ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ കളർ ചേഞ്ചിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ ആസിഡ് ബേസസ് ആൻഡ് സോൾട്ട് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് പ്ലസ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ക്ലോർ ആൽക്കലി പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും പി ഒ പി വാഷിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡ സ്പെഷ്യലി ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ റെഡി നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇസ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് ഇതിൽ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ക്വൈറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗീ റീസൺസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് എക്സെപ്ഷണൽ കേസസിൽ എച്ച് എൻ ഓ ത്രീ റിയാക്ഷൻസ് വിത്ത് മെറ്റൽസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദെൻ മെറ്റലോജി ആൻഡ് അതിൽ തന്നെ കാൽസിനേഷൻ ഓർ റോസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സുകൾ അതേപോലെ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് റിഫൈനിങ് ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വിച്ച് ഇസ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു ടോപ്പിക്കും ഇല്ല കേട്ടോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ വരുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും എന്താണ് ഇറ്റ്സ് പ്രറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐ യു പി എസ് സി നെയിമിങ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഏത് നോളിൻ്റെ അമ്മീൻ്റെ ഒക്കെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹോമോലോഗ സീരീസിൽ നിന്ന് എം സി ക്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് എസ്ട്രിഫിക്കേഷൻ സാപ്പനഫിക്കേഷൻ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് എഥനോൾ എന്നുള്ളതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ദെൻ വർക്കിംഗ് ഓഫ് സോപ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രം എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം കേട്ടോ ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ലൈഫ് പ്രോസസ്സസ് ബയോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ബയോളജിയിൽ പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കുറേ ഡയഗ്രംസ് ആണ് സോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഡയഗ്രം should be thorough then excretion അതിൽ especially നെഫ്രോണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ദെൻ റെസ്പിറേഷനിൽ എയറോബിക് ആൻഡ് എനറോബിക് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദെൻ ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദെൻ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് ന്യൂറോണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം പഠിക്കണം ഹോമോൺ ടോപ്പിക്കും എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ചാപ്റ്റർ സെവൻ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്ന സമയത്ത്
പ്രീ മച്ച് ന്യൂമെറിക്കൽസ് വരുന്നൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മളെ ലൈറ്റ് പോലെ തന്നെ ന്യൂമെറിക്കൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് സീരീസ് ആൻഡ് പാലൽ റെസിസ്റ്റൻസിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മുടെ പവർ ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിൽ ആ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ന്യൂക്കർ ന്യൂമെറിക്കൽസ് ചോദിക്കാം ദെൻ ഓംസ്നോൻ്റെ ഗ്രാഫ് പഠിക്കണം ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതായത് ഒരു ഹ്യൂ ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ന്യൂമെറിക്കൽസും ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാം ദെൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫെക്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് ഡയറക്ഷൻ കാണുന്നത് അതേപോലെ ന്യൂമെറിക്കൽസ് ന്യൂമെറിക്കൽസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഡയറക്ഷൻ കാര്യങ്ങളും കാണുന്നതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ സോളിനോയിഡിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ലൈൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരുപാട് ഒട്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ദെൻ ലൈവ് വയർ ന്യൂട്രൽ ആൻഡ് എർത്ത് ഈ മൂന്ന് വയേഴ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസും കളർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ദെൻ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ ആർ എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ലോയിൽ നിന്ന് ന്യൂമെറിക്കൽസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓസോൺ ഫോമേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദെൻ അബൌട്ട് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഈ തേർട്ടീൻ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊരു പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഈ ഒരു സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ ടൈമിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന ടോപ്പിക്സുകളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തറവായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇത് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സിലബസ് മിസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കണം ആ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കണം അതെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണം ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകും വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഒരു മീഡിയം ചാപ്റ്റേഴ്സ് അത് ആദ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങൾ ഏത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റിവിഷൻ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ മീഡിയം ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ആ ചാപ്റ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരും പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു റിവിഷനും കൂടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ആ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിൽ വീക്ക് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് കവർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മീഡിയം ദെൻ ഗോ ഫോർ സ്ട്രോങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തോ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്ക് ഫോർ ദ സിലബസ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കറക്റ്റ് സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആ സിലബസ് അതായത് മൊത്തം ടോപ്പിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് നല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ യു മൂവ് ഫോർ പി വൈ ക്യൂസ് പ്രീ വെസ് യർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പി വൈ ക്യൂസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡു യു എക്സ്പെക്ട് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ്സ് ടു പ്രാക്ടീസ് ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സിലബസ് കവർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ യു ഗോ ഫോർ പി വൈ ക്യൂസ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ This is the most important one, practice. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം മോർ 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 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ജസ്റ്റ് ഫോർ ലൈക്ക് മൈൻഡ് റീഡിങ് ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള പ്രാക്ടീസ് ആണെന്ന് പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് പെറ്റി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മളൊരു ആൻസേഴ്സ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് മൈൻഡിൽ വായിക്കുന്നതും അത് എഴുതിയിട്ട് പ